ബി സി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ യൂതാ നാട്ടിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ച ആഹാസ് രാജാവ് അക്കാലത്ത് അവനെതിരെ പടകാഹളം മുഴക്കി സിറിയയും എഫ്രായിമും ചേർന്ന യുദ്ധസഖ്യം എഫ്രായിം എന്നാൽ വടക്കുള്ള ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആഹാസ് ഭയം കൊണ്ട് കാറ്റിലെ ഇലകൾ പോലെ വിറച്ച ആഹാസിനോട് അന്ന് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വേറെ സഖ്യകക്ഷികളെ നോക്കി പോകേണ്ട ദൈവം സർവം തുണച്ചോളും അതിനടയാളമായി ദൈവം നൽകിയ ഇമ്മാനുവൽ പ്രവചനം അവന് മാത്രം ഗുണം ചെയ്തില്ല എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണല്ലേ ഇന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി വിശാലവും വിസ്തൃതവുമാണ് നാശത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് വാക്യസൂചന ആരാണ് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജീവനും മരണവും നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഹാസ് ദൈവത്തെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മഹാശക്തരായ അസിറിയായെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സർവനാശം വിളിച്ചു വരുത്തി എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുട്ടതുപോലെ ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അസീറിയ എഫ്രായിമിനെ മുഴുവനായി കീഴടക്കി നാം ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ യൂതാഭവനം മാത്രം ബാക്കിയായി എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ യൂതാഭവനത്തെ കൂടി കൈക്കലാക്കാൻ പിന്നീട് വന്ന അസിറിയൻ രാജാവിന് ആർത്തി തോന്നി ആഹാബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവനെ തന്നെ വിഴുങ്ങാൻ വാവിളർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇത് ഏഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷൗരക്കത്തിയെന്നാണ് അസിറിയൻ രാജാവിനെ ഏഷ്യ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എല്ലാം അവൻ തൂത്തു പഠിച്ചെടുക്കും എന്നർത്ഥത്തിൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഓക്യാമിലെ വില്യം എന്നൊരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസി പ്രസിദ്ധനായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താ നിയമമാണ് ഓക്യാംസ് റൈസ ഓക്യാമിന്റെ ഷൗരക്കത്തി ഒന്നായി കാണേണ്ടതിന് വെറുതെ പെരുപ്പിച്ച് പലതായി കാണരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ സാരാംശം വളരെ കുറച്ച് അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ മതി അല്ലാത്തതൊക്കെ ആശങ്കയ്ക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും വഴിതെളിക്കും എന്നും ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ കാതലായ ഈ സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ക്രിസ്ത്യത പറയുന്നത് ദൈവം മാത്രം മതിയെന്നാണ് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന വളരെ കുറച്ചു പേർ ഒളിഗോസ് ഈ സത്യം അറിയുന്നു അസിറിയൻ യുദ്ധപ്രഭുക്കന്മാരെ ഷൗരക്കത്തി പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഞെരുക്കങ്ങളായും പരീക്ഷണങ്ങളായും ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ചു കിടക്കാവുന്ന ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ നാം എന്തൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടിയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ ഇടുങ്ങിയത് എന്നതിന് സ്റ്റേനോസ് എന്നാണ് വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പ്രധാന പത്രവാർത്ത തന്നെ ചൈന പല ദ്വീപുകളും തുറമുഖങ്ങളും വാങ്ങിയും പാട്ടത്തിനുമെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ കടൽ ചുറ്റുകളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് നാവിക മേൽക്കോയ്മ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് മാരിടൈം ചോക്ക് പോയിന്റ്സ് പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായ കടലിടുക്കുകളുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ്സ് രണ്ടു വലിയ കടലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ ജലപാത വാണിജ്യപരവും സൈനികപരവുമായ ഇങ്ങനെയുള്ള ഊടുവഴികൾ തന്ത്രപ്രധാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ പല കടലിടുക്കുകളും ചൈന സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് പൊതുരഹസ്യമാണ് ചൈന മാത്രമല്ല എല്ലാ മുഖ്യശക്തികളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായ കടലിടുക്കൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഇങ്ങനെ സൈനിക സാന്നിധ്യം വഴിയും വഴിഞ്ഞരുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ വായനയും ഇന്നത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനവും സൈനിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെയും ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം ഈ ഇടുക്ക് ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ത്ലിപ്സിസ് ഞെക്കി പിഴിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം വിശ്വാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ഞെരുക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ വാക്ക് ധാരാളമായി വരുന്നു വിശ്വാസം അഥവാ പിസ്റ്റസിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരിയാണ് ഞെരുക്കം അഥവാ ത്ലിപ്സിസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇടുക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെനോസ് എന്ന പദം ഹിസ്റ്റേമി എന്നൊരു ക്രിയാപദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഹിസ്റ്റേമി എന്നാൽ നിൽക്കുക തൂക്കി നോക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി പരിശോധിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഇവിടെ നമ്മെ പിടിച്ചു വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മൾ തന്നെ അത് ചെയ്ത് ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്റെ പോക്കും പോക്കറ്റിലുള്ളതും നേരാമണ്ണമാണോ എന്ന് തിരക്കുള്ള കവലയിൽ എത്തുമ്പോൾ പറയും പോലെ നിർത്തി നോക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക സ്റ്റോപ്പ് ലുക്ക് പ്രൊസീഡ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ചട്ടക്കൂട് പോലെയാണ് ഈ ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ എനിക്കിപ്പോഴും പരിഭ്രമമാണ് അതിലൂടെ കടക്കാൻ ആ ഉപകരണം എന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പോലും കാണില്ല ആദ്യമായി പ്ലെയിനിൽ കയറാനുള്ള ആവേശത്തിൽ ബോഡി ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വരി നിന്നതോർക്കുന
പത്രോസ് ലിഹ തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിച്ചത് ദൈവകൃപയുടെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ് താൻ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ആ ലേഖനം എഴുതിയതെന്ന് എന്നിട്ടും അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളുണ്ടതിന് എന്നാൽ ഈശോയ്ക്ക് നിയമത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും രക്ത ചുരുക്കം പറയാൻ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരേ ഒരു വാചകം മതിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യരുതാത്തത് നിങ്ങൾ അവരോടും ചെയ്യരുത് എന്ന നിയമം പലരും ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രജത നിയമമാണ് വെള്ളി നിയമം എന്നാൽ ഈശോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സുവർണ നിയമമാണ് വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന ആത്മസുരക്ഷയുടെ നിയമമല്ലാതെ വേണ്ട നന്മയൊക്കെയും വേണ്ടുവോളം ചെയ്യണമെന്ന സ്നേഹത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്ന ആത്മരക്ഷാ നിയമമാണിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറുകിയ വാചകങ്ങളിൽ അർത്ഥഗർഭമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലെക്കോണിക് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് മാസിഡോണിയയിലെ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് വിശ്വവിജയിയാകാനുള്ള പടപ്പുറപ്പാടിൽ ഗ്രീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ഒരു ദൂതൻ മുഖേന സ്പാർട്ട എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഭീഷണി അയച്ചു ഞാൻ ലെക്കോണിയായിൽ വന്നാൽ എല്ലാം ചുട്ടുചാമ്പലാക്കി പിടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതും ലെക്കോണിയ സ്പാർട്ടയുടെ കേന്ദ്ര നഗരമാണ് സ്പാർട്ടയിലെ നാടുവാഴികൾ ഒരു കുറി തിരിച്ചയച്ചു അതിൽ ഇത്ര മാത്രമേ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ ഐക്ക ഇഫ് വന്നാലല്ലേ ഫിലിപ്പോ മകൻ മഹാനായ അലക്സാൻഡ്രോ അതിൽ പിന്നെ ആ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നില്ല എന്നാണ് ചരിത്രം ഇന്നത്തെ ഒന്നാം വായനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധകഥയും ഓർമ്മ വന്നു യേശയ്യ ആഹാസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ അസ്രിയൻ ശൗരക്കത്ത് യൂധാഭവനത്തിന്റെ നേരെ വീശി അസ്രിയൻ രാജാവായ സെന്ന കരീബ് അവൻ പല അടവുകളും പയറ്റുകയാണ് സാമന്ത് രാജ്യമായ യൂതായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആക്കം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ആഹാസനല്ല അവന്റെ പുത്രനായ ഹെസക്കിയായിക്കാണ് ഹെസക്കിയ കുഞ്ഞായിരിക്കെ തൈരും തേനും തിന്നാൻ അവൻ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപേ യൂതായുടെ മേൽ സിറിയായും എഫ്രേമും ഉയർത്തിയ യുദ്ധഭീഷണി മായും എന്ന് ഏഷ്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവായ ആഹാസ് എന്ന് കേട്ടില്ല അതായത് അല്പം പോലും കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ അവൻ അസിറിയായെ അഭയം പ്രാപിച്ചു ഇന്ന് അസിറിയ പടക്കോപ്പുകളുമായി ജെറുസലേമിനെ വളഞ്ഞു ഞെരുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു സെന്നാക്കരീബാകട്ടെ തന്റെ യുദ്ധപ്രഭു റബ്ഷേക്കായെ അയച്ച് ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ജെറുസലേമിനെതിരെ ഭീഷണികൾ വിളിച്ചു പറയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട ഹെസക്കയുടെ ഹൃദയം തകർന്നു എന്നാൽ സെന്നാ കരീബിന്റെയും റബ്ഷേക്കായുടെയും നെടുങ്കൻ ഭീഷണികൾക്ക് മുൻപിൽ ഏഷ്യ വഴി ദൈവത്തിന്റെ ലെക്കോണിക് ഉത്തരം ഇത്രമാത്രം അസ്രിയക്കാരുടെ ഒരസ്ത്രവും ശസ്ത്രവും ജെറുസലേമിന്റെ കോട്ടമതിലിന് തൊടുക പോലുമില്ല തന്റെ പിതാവിനെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഹെസക്കിയ അവനെ പോലെ വിശുദ്ധനായ ഒരു രാജാവ് മുൻപോ പിൻപോ യൂതായിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് യഹൂദമൊഴികൾ അവൻ അസ്രിയക്കെതിരെ മറ്റൊരു മഹാശക്തിയായ ഈജിപ്തിനെ തേടിപ്പോയില്ല ദൈവത്തെ മാത്രമേ അവൻ തേടിയുള്ളൂ അതവന് അതുല്യമായ അനുഗ്രഹമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സീജ് മെന്റാലിറ്റി എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ സീജ് എന്നാൽ പട്ടണങ്ങളെ വളഞ്ഞു പിടിക്കൽ ഉപരോധം പല സമൂഹങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും വ്യക്തികളും ഈ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് അവർക്ക് നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കണമെന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയവും നിഷേധ ചിന്തയും സർവ്വതാ പ്രതിരോധ മനോഭാവവും ഇതുണർത്തും ഡിഫെൻസീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മറ്റാരുടെയും ഭാഗം കേൾക്കാതെ ശരി തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് വികലമായ ധാരണകളിലും എത്തിച്ചേരും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കംഫർട്ട് സോൺസിലേക്ക് ഒതുങ്ങും ഞാൻ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് നാം മുൻപേ കണ്ട രജത നിയമം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ വെള്ളിത്തെളിച്ചം തങ്കത്തിളക്കമുള്ള സ്വർണ്ണ നിയമം നാം മറന്നുകൂടാ അത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മാനിക്കാതെ പുറമേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന രീതിയല്ല അതിന് എന്നാൽ ആ വഴിയിൽ പല ആളുകളെ നാം പരിചയപ്പെടും അവർക്കെല്ലാം സുവിശേഷം പകർന്നു നൽകാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരുമാണല്ലോ ആരെയും കണ്ണുമടച്ച് കുറ്റം വിധിക്കേണ്ട എന്ന് നാം ഇന്നലെ നാഥൻ പറയുന്നത് കേട്ടു അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് വിവേകത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു ഈശോ പറയും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ നായ്ക്കൾക്കും മുത്തുകൾ പന്നികൾക്കും ഇട്ടുകൊടുക്കരുതെന്ന് ആരാണ് നായും പന്നിയും എന്ന തർക്കങ്ങൾ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും നായ്ക്കൂട്ടത്തിലും പന്നിക്കൂട്ടിലും പെടുക എന്നത് മധുരകരമായ അനുഭവമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തെട്ടാണല്ലോ ശക്തമായ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ദൈവം പണിതിണക്കിയ തന്റെ വാസസ്ഥലമായ സിയോൻ
അതിൻ്റെ ഭീകരതയും ഞെട്ടലും വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു വിലാപഗീതമാണ് സങ്കീർത്തനം എൺപത് അതിലൊരു വാക്യമാണ് കാട്ടുപന്നികൾ ദൈവം നട്ട വിശിഷ്ടമായ മുന്തിരത്തോട്ടത്തെ തകർത്ത് മറിച്ചെന്ന് ദൈവത്തോട് മല്ലിട്ട ജസബേലിന്റെ ശരീരം നായ്ക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു അവളുടെ ചോര നക്കി കുടിച്ചു ആരാണ് വിലകെട്ട നായും വിലകെട്ട പന്നിയും എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാതെ ഓർക്കുക നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ വിവേകരഹിതമായ ജീവിതശൈലികളിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ നാം നായ്ക്കളുടെ വായിലും പന്നികളുടെ കാൽക്കീഴിലും പോയി വീഴരുത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും ചിലർ നടത്തുന്ന വിശദീകരണ മഹാമഹവും വാക്പയറ്റുകളും അതും സഭയെയും ക്രിസ്തുവിനെയും രക്ഷിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ പിഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സത്തു വല്ലതും കാണുമോ നായ്ക്കൂട്ടത്തിന് കുരയും പാച്ചിലുമാണ് ശീലം കൂട്ടത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് പരിചയം പന്നികൾക്ക് അടങ്ങാത്ത വിശപ്പും നോട്ടമില്ലാത്ത തീറ്റയും ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന് ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ കൂടി കയറാനാവില്ലല്ലോ എല്ലാം രുചിച്ചും ഭുചിച്ചും മേധസ് മുറ്റിയവർക്കും 